किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज हाँ आज का दिवस ही तनिक असाधारण सा है मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के दिन सिद्धसेन महोदय भी बिना स्पर्श किए ढोल बजा नहीं पाएंगे ओ हो हो पंडित रामाकृष्णा ये अपनी आ सफलता का ठीक रास सिद्ध सैन महोदय पर मत फोड़िए सिद्ध सैन महोदय जी गुरुवर बिना ढोल को स्पर्श किए अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कीजिए ये तो विद्वान है बगैर हाथ लगाए बजा देते हैं ढोल वो मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुवर आज के दिन सिद्धसेन महोदय के लिए भी बिना स्पर्श के ढोल बजाना संभव ही नहीं है हाँ महाराज सिद्धसेन महोदय चलिए ना रुक क्यों गए आप चलिए जी 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 गुरुवर वो बिना ढोल स्पर्श किए ढोल बजाइए सिद्धसेन महोदय महाराज महाराज पंडित रामाकृष्ण जी उचित कह रहे हैं आज अमावस्या है अमावस्या और अमावस्या के दिवस हमारे अद्भुत कला का प्रदर्शन हम नहीं कर सकते मंत्री बार पंडित रामाकृष्ण जी ने तो असंभव को संभव कर दिया इसीलिए तो पंडित रामाकृष्ण हमारे राज दरबार के अष्ट दिग्गज हैं पंडित रामाकृष्ण ये क्या अभी तो आपने कहा था कि आज के दिवस कोई बिना स्पर्श के ढोल नहीं बजा सकता है अभी आप स्वयं ऐसा कर रहे हैं अब सिद्धसेन महोदय चलिए आप भी ऐसा ये बिना ढोल को स्पर्श किए ढोल बजाइए मैंने कहा ना गुरुवर आज के दिन सिद्धसेन महोदय ढोल बजा ही नहीं पाएंगे अवश्य कर पाएंगे पूर्व में भी इन्होंने करके दिखाया है क्यों उसे सैन महोदय करके दिखाया है ना सैन महोदय सिद्ध सैन महोदय पंडित रामकृष्ण हम चाहते हैं कि आप हमारी गुरुवर की और यहां पर उपस्थित सभी दरबारियों की जिज्ञासा को शांत कीजिए और बताइए ये ढोल का रहस्य क्या है ये कैसे बजाया आपने जो आ गया महाराज
क्या है मंत्रीवर हमें याद नहीं परंतु कुछ तो है महाराज धामकम चुंबकम चैव कर्षक द्रावकम तथा एवं चतुर्विधम कांतम रोम कांतम च पंचम एक वित्री चतु पंच सर्वतो मुख मेव तत् पीतम कृष्णम तथा रक्तम त्रिवर्णम स्यात पृथक पृथक अर्थात चुंबक पांच प्रकार के होते हैं क्रमशः धामकम चुंबकम कर्षकम द्रावकम और रोम कांतम ये एक मुखी द्विमुखी त्रिमुखी चतुर्मुखी पंचमुखी और बहुआयामुखी भी हो सकते और प्रत्येक चुंबक हमें तीन वर्णों में अर्थात बीत वर्ण श्याम वर्ण और रक्त वर्ण में प्राप्त होते हैं महाराज इस पदार्थ को अयस्कांत कहा जाता है जिसे जनमानस की भाषा में चुंबक भी कहते हैं ये लोहे के पदार्थ की तरफ आकर्षित होती है और यही युक्ति लगाकर सिद्धसेन महोदय बिना स्पर्श किए ढोल बजाते थे ढोल के पास लोहे के कड़े पहने हुए दो हाथ हाथे थे और ढोल के अंदर छिपा हुआ चुंबक लोहे के कड़ों के प्रति आकर्षित होकर ढोल के भीतर ही ढोल से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता था और इसी कारणवश मैंने सुरक्षा के बहाने सिद्धसेन से उनके लोहे के कड़े उतरवा लिए जिससे वो ढोल बजाने में असक्षम रहे महाराज जो ध्वनि हमें सुनाई देती थी वो बाहर से नहीं अपितु ढोल के भीतर ही ढोल से टकराकर उत्पन्न की हुई ध्वनि होती थी और मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि सिद्धसेन महोदय के ढोल के अंदर भी लोहे का पदार्थ अवश्य है जिससे ये चुंबक उससे चिपका रहता था और ढोल खोल कर दिखाने पर और उलट पुलट करने पर भी चुंबक नीचे नहीं गिरता था ये तो हमने सोचा ही नहीं धनी क्षमा कर दीजिए हमें महाराज कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई त्रुटि हो गई हमसे सिद्ध से हमें तुमसे बहुत आशा थी तुमने हमारी सभी आशाओं पर पानी फेर दिया गुरु बहन हम आपके भी दोषी हैं कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए अद्भुत पंडित रामकृष्ण अद्भुत महाराज ये सिद्ध सैन के ढोल की पोल खुल चुकी इस सिद्ध सैन ने न केवल हमारी अपितु दरबारियों की समस्त विजयनगर स्वयं आपकी आदरणीय रानियों की भावनाओं को आहत किया अपराधी है ये सिद्ध सैन महाराज हमारा आपसे अनुरोध है इस सिद्ध सैन को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए महाराज मैं कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ अनुमति है पंडित रामकृष्ण महाराज ये सत्य है कि सिद्धसेन महोदय ने हम सभी को मूर्ख बनाने का प्रयास किया और इस प्रतिस्पर्धा की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई किंतु यह भी सत्य है कि इनकी ये कला स्वयं में अद्वितीय है पंडित रामाकृष्ण ये क्या कर रहे हैं 
जो व्यक्ति पंडित रामा कृष्णा को अपना सेवक बनाना चाहता था उसी का पक्ष ले रहे हैं पंडित रामा कृष्णा महाराज लोहे के कड़ों की सहायता से ढोल के अंदर छुपी हुई चुंबक द्वारा ढोल को सुर में बिना किसी त्रुटि के बजाना अपने आप में अद्वितीय नहीं तो और क्या है महाराज महाराज मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सिद्धसेन महोदय को इस शर्त पर क्षमा दान दें कि वो भविष्य में कभी भी किसी को मूर्ख बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे क्यों सिद्धसेन महोदय आपको यह शर्त स्वीकार है स्वीकार है महाराज स्वीकार है आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे हम आपको वचन देते हैं महाराज भविष्य में अपनी कला द्वारा हम किसी को मूर्ख नहीं बनाएंगे कोई दुष्कार्य नहीं करेंगे क्षमा कर दीजिए हमें महाराज क्षमा कर दीजिए उचित है सिद्धसेन महोदय हम आपकी त्रुटि क्षमा करते हैं कोटि कोटि धन्यवाद महाराज महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की पंडित रामा कृष्ण जी क्षमा कर दीजिए हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई आप श्रेष्ठ हैं क्षमाशील हैं हमने समस्त दरबारियों के समक्ष आपका अपमान किया आपको नीचा दिखाने की चेष्टा की किंतु उसके पश्चात भी आज आपने महाराज के सामने हमारा पक्ष लिया हमें समाधान प्रदान करवाए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पंडित रामा कृष्ण जी कोटि कोटि धन्यवाद हम आपको भी वचन देते हैं कि भविष्य में अपनी कला द्वारा किसी को मूर्ख बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे क्षमा कर दीजिए हम पंडित रामकृष्ण महाराज हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं आपने ना केवल सिद्धसेन महोदय का घमंड ध्वस्त किया अब तो समस्त विजयनगर राज्य को उनके छल से अवगत कराया पंडित रामकृष्ण आपने बहुत विलंब किया यदि हमें पूर्व में ही ज्ञात होता तो हमारी इतनी सारी तरकारी और खीर नष्ट नहीं होती परंतु आज हम आपसे बहुत प्रसन्न है और इस विशेष अवसर पर हम आपको ज्वालामुखी के लाए हुए जंगलों से कुकुर मुत्ते की सब्जी खिलाएंगे दीदी अवश्य खिलाइएगा अब हाँ अवश्य खिलाइएगा जी 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 छोटी महारानी जी धन्यवाद ज्वालामुखी में पके कुकुर मुत्ते की धन्यवाद पंडित रामकृष्ण महाराज यही यही आपका पुरस्कार होगा अच्छा महाराज अब आप विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ को सम्मान देकर कृपया गौरवान्वित करें अवश्य अवश्य महामंत्री जी समिति द्वारा चयनित विजयनगर के श्रेष्ठ संगीतकार हैं आलाप राजू गरुड़ाद्री धन्यवाद महाराज मैंने आपके द्वारा दिए गए दूसरे ग्रंथ का अनुवाद भी कर लिया है महाराज यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रदान करूं अवश्य पंडित रामाकृष्ण कोई बात नहीं अभी तीन ग्रंथ और शेष हैं। 
हम भी देखते हैं तुम उन ग्रंथों को कैसे पूर्ण कर अपने अष्ट दिग्गज के पद की रक्षा करते हो धन्यवाद पंडित रामकृष्ण पंडित रामकृष्ण आप जब तक आप जैसे कर्म परायण व्यक्ति हमारे विजयनगर राज्य में उपस्थित हैं तब तक हमारी प्रजा की अपने कर्म के प्रति निष्ठा बनी रहेगी हमारा मानना है कि आप उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं और आप जैसे व्यक्ति के रहते हुए वो कभी अपने कर्तव्यों के पद से भटकेंगे नहीं साधो पंडित रामकृष्ण साधो धन्यवाद पंडित रामकृष्ण अरे गुंडप्पे तू गुरुकुल नहीं गया अम्मा शारदा कहा है अम्मा शारदा मंदिर गई है वो आ जाएंगे तो मैं गुरुकुल चले जाऊंगा तब तो मैं भास्कर की देखभाल कर लाऊ तू कब से इतना कर्मठ हो गया जो दिए गए कार्य को इतनी गंभीरता से कर रहा है शारदा ने कहा है कि वो आते समय मेरे लिए घंटिया लेकर आएगी <laughs> तभी तो खेल चल भास्कर एक खेल खेलते मुझे तेरे साथ बालकों वाला कोई खेल नहीं खेलना तिलिया उल भास्कर तिलिया आकाश में उल्टी है पुनः खेलते जब तक चिड़िया नहीं उड़ाऊंगा ये गुंडप्पा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तिलिया उल कोयल उल हाथी उल अरे भास्कर तू तो हार गया हाथी थोड़ी ना उल्टे वो तो चलते है कोई बात नहीं पुनः खेलते हंस उल अरे भास्कर गुंडप्पे हंस है कहा क्यों भास्कर को दिवस स्वप्न दिखा रहा है लामा ये तो मतलब खेल है खेल है किंतु काल्पनिक है यथार्थ में कौआ कोयल हंस कहाँ है सब स्वप्न में ही है ना तो मेरी बात मान तू भी ये खेल खेलना बंद कर दे दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति जागृत हो गई ना तो जीवन में सफलता के लिए हानिकारक होगी अब लामा तू मेरे सपना देखने पर भी प्रतिबंध लगा दे पंडित रामकृष्ण पंडित रामकृष्ण स्वप्न देखना भी आवश्यक होता है प्रणाम मंत्री फिर प्रणाम ये सत्य है पंडित रामकृष्ण के अधिकांश स्वप्न पूर्ण नहीं होते परन्तु स्वप्न कम ऐसी कम मिथ्या संतुष्टि तो प्रदान कर सकते हैं कुछ ना होने से तो कुछ होना उचित है हुँ? अब ये चर्चा का विषय है मंत्री भाई हुँ? इसे किसी अन्य समय पर चर्चा करेंगे सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि आना कैसे हुआ सब कुशल मंगल सब कुशल मंगल है पंडित रामकृष्ण वो क्या है कि मिथिला प्रदेश के राजदूत आज हमारे विजयनगर दरबार में पधार रहे तो हम उनकी आगवानी के लिए जा रहे थे और मार्ग में आपका भवन पड़ गया तो हमने सोचा की आपसे भेंट कर ले उचित किया मिथिला प्रदेश की राजदूत जी तो पंडित रामकृष्ण हमें आज्ञा दीजिए हम चलते हैं प्रणाम प्रणाम मुझे भी शीघ्र स्नान करके दरबार के लिए निकलना चाहिए फिल्म हो गया तो महाराज फिर से डांटेंगे है 
और वो वहाँ भी नहीं है तो मिया फिर हम यहाँ पर क्यों हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.